நான்காவது எபிரேய வார்த்தை இதுவும் அநேக இடங்களில் துதி என்றே மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் எபிரேயத்திலே ஜமார் என்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டீங்க என்றால் ஜமார் என்பதற்கு சரியான அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா கிட்டார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா இந்த கிட்டாருடைய ப்ரீடிசர் யாருனா தாவிது வாசிச்ச ஹார்ப் ஹார்ப் தெரியுமா சுரமண்டலம் கிண்ணரம் இப்படி நல்லா பெரிய ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேம்குள்ள ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை கரத்துனால என்ன செய்வாங்க பிளக் பண்ணி வாசிப்பாங்க எப்படி கிட்டாரை வந்து பிளக் பண்ணி வாசிக்கிறாங்களோ அது போல் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை பிளக் பண்ணி வாசிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து நல்ல இனிமையான இசையின் சத்தம் எழுவும் குறிப்பா ஜாமார் வந்து ஸ்ட்ரிங்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை குறித்து பேசுகிறது சரி ஓன்லி ஸ்ட்ரிங்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு மட்டும்தான் ஆண்டவரை துதிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை தாவிதே சொல்லியிருக்கிறாரு கைத்தாளத்தோடும் எக்காலத்தோடும் கிண்ணற தம்புரோடும் கத்திர துதிப்பேன் அப்போ பெர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் கத்திர துதிக்கிறோம் ஜாமார் என்று சொன்னால் இந்த இசையோடு கூட கத்தரை பாடி துதிப்பது தான் ஜமார் கத்தரை கொண்டாடி பாடுவது கொண்டாடி துதிப்பது எப்ப பார்த்தாலும் ஆர்ப்பாட்டமா எப்ப பார்த்தாலும் சந்தோஷமா அப்படின்னா ஆமா என் கர்த்தர் பெரியவர் அவர் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர் அப்படிதான் அவரை துதிக்கணும் அப்ப அமைதலுக்கு இடமே இல்லையா அமைதலா இருக்கணும்ன்றது வந்து நம்ம ஆராதனைக்குள் வரும்போது தான் இருதயத்தை கர்த்தருக்கு முன் அமர்த்தி அவரை ஆராதிக்கிறோம் நீங்க கத்திரை கம்பீரமா துதிச்சிருக்கணும் அப்பதான் அவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள நுழைய முடியும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கு நூறாம் சங்கீதத்துல வாசல்களில் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரத்தோடு நன்றி செலுத்தாம ஆண்டவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள வரவே முடியாது பிரகாரங்களில் இன் டு ஹிஸ் கோட்ஸ் ஒரு பெரிய ராஜா அரண்மனையை யோசித்து பார்த்துக்கோங்க சிங்காசனத்துல ராஜாதி ராஜாவும் கத்தாதி கத்திரும் வீட்டு இருக்கிறார் வாசல்குள்ள நுழையணும்னா என்ன இருக்கணும் நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி நீ செய்த நன்மைக்காக நன்றி ஆமா என்னத்த செஞ்சிட்டீங்க ஏதோ போங்க நான் வந்துட்டேன் சர்ச்சுக்கு எல்லாம் நின்று பாடுங்கன்றாங்க நான் எந்திரிச்சு நிற்கிறேன் நாளும் வாய் திறக்க முடியாது ஆண்டவரே நீர் செய்கிற வரைக்கும் நான் திறக்க மாட்டேன் பிரசனத்துக்குள்ளே வரவே முடியாது நீங்கள் விளங்குதா நீங்கள் ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் தேவ பிரசனத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரவே முடியாது பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்து சொல்லுங்க நன்றி அறிதல் இல்லாமல் ஆலயத்துக்குள்ளே வந்துடலாம் சேரில் உட்காந்துடலாம் தேவ பிரசனத்துக்குள்ள வர முடியாது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னங்க தேங்க்ஸ் கிவிங் நன்றி செலுத்துதலோட தான் வாசலுக்குள்ள நுழைய முடியும் அடுத்தது கத்தர் யாரா இருக்கிறார் என்று சொல்லி 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 அவரை துதிக்கும் போது அந்த பிரகாரங்களை கடந்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள நாம வரோம் அவருக்கு முன்பதாக நம்மை தாழ்த்தி அவரை ஆராதிக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க கர்த்தருக்கு பல தன்மைகள் உண்டு அவருடைய தன்மைகளில் என்ன தன்மையை உயர்த்தி நீங்கள் ஆராதிக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்குள்ளே உண்டாகும் நான் தான் சொன்னேன் உயிரோடு எழுந்தவரேன்னு சொல்லி நம்ம ஆராதிக்கிறோம் நமக்குள்ளே என்ன வரும் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நமக்குள் வழிபடும் நீங்கள் பரிசுத்தரேன்னு ஆராதிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே என்ன வரும் அவருடைய பரிசுத்தம் நம்ம பரிசுத்தமாக இருக்க முடியாது ஆனால் கத்திரை பரிசுத்தரே என்று சொல்லி ஆராதிக்கும் போது அவருடைய பரிசுத்தம் நமக்குள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது நாம் பரிசுத்தமாய் மாறுகிறோம் பரிசுத்தமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் என்னால் முடியலனா பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன் அவருடைய பரிசுத்தம் எனக்குள்ளே வந்துருச்சு விளங்குதா ஆனால் இந்த ஆராதனைக்கு வர்றதுக்கு கம்பீரமான துதி அவசியமாக இருக்கிறது ஹலலூயா அந்த ஆராதனையின் ஸ்தலத்திற்குள்ள நம்மளை நடத்தி கொண்டு வர்றது வந்து கம்பீர துதி அப்போ கத்தரை ஆர்ப்பரித்து பாடுவதற்கு கொண்டாடி பாடுவதற்கு இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இட் இஸ் அ வைட்டல் பார்ட் ஆஃப் வேர்ஷிப் பழைய ஏற்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு முறை வரைக்கும் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் இதே வார்த்தை இருக்கு எங்க இருக்கு எவேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் நைன்டீன் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி சலோ 
P-S-A-L-L-O, Salo, Greek Varte. That's the Karta, right? Again, plucking the strings and singing to God. And the Isai Karvigal, stringed instruments, Vasit, Kathirik, Thudhi Saluthuvadu, Enru Soli, Adar Karta. Ungal, Irudhi Yathilay Kathirai Pahadi, Kheerthanam Manni. One day, Soli Vranga, Pathya, And the Irudhi Yathukula Thaam Pada Soli Irukkar, Veli Ila Pada Soli. Now, one more time, Soli Irai. இருதயத்தில் உங்களுக்கு துதி துதி இல்லைன்னா வாயில் துதி வரவே வராது வர்றது வெறும் சத்தம் தான் வரும் எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்கிறது இருதயத்தில் துதி இல்லைனா நீங்கள் கத்தர் நல்லவர் வல்லவர் பெரியவர் பரிசுத்தர் நீ எவ்வளோ வேணா வாயால் கத்தலாம் அது வெறும் வார்த்தை தான் ஆனால் இருதயத்தில் துதி இருந்தால் தான் வாயினால் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மெய்யாகவே கத்தரை துதிக்கும் வார்த்தையாக இருக்கும் அலலூயா விளங்குதா நான் சொல்ற காரியம் யுவர் ஹார்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் உங்கள் இருதயம் தான் மிக முக்கியமானது இருதயத்தின் நிலை என்னவோ அதுதான் வாயிலே வெளி வரும் இருதயத்துல உண்மையான துதி இல்லைன்னா நீங்க வாயினால கத்திர துதிக்கவே முடியாது அதனாலதான் அவர் இருதயத்துல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் தயவு செய்து அதை எடுத்துக்கிட்டு ராங்கா மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணாதீங்க ஓகே சோ பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கு ஜமார் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ வாஸ்து கர்த்தரை கம்பீரமா கொண்டாடி பாடி துதிக்க சொல்லி இருக்கிறது ரெண்டு இடத்துலையும் தான் ஓகே பழைய ஏற்பாட்டுக்கு போவோம் இந்த ஜாமார் என்ற வார்த்தை முதல் முதலில் வேதத்துல எங்க வருது அப்படின்னு சொன்னா நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல வருது ஜட்ஜஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அண்ட் வேர்ஸ் த்ரீ தெபோரால் பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறாள் வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டு அவள் வந்து தேவனுக்கு பாடும் பாடல் வாசிங்க ராஜாக்களே கேளுங்கள் அதிபதிகளே செவி கொடுங்கள் நான் கர்த்தரை பாடி இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் ஜமார் அப்படின்னு நான் என்ன அர்த்தம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாஸ்து கொண்டாடி பாடி கர்த்தரை நான் என்ன செய்வேன் துதிப்பேன் ஹலோ லூயா ஒருவேளை தெபரால் பாடும்போது கூட ஒரு பெரிய ஆர்கெஸ்ட்ரா வாசித்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த சாங் பைபிளில் ரெக்கார்டடாக இருந்திருந்த இருக்குது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய பாடலாக ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அங்கே பாடப்படலைன்னா நிச்சயமாக அது வேதத்தில் இடம் பிடித்திருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை ஸோ டெபோரஸ் சாங் வாஸ் சம்திங் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இருந்தது மேபி அதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசித்திருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும் அவர் சொல்கிறான் நான் எப்படி பாடுவேன் ஜமார் கத்திரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் கொண்டாடுவேன் கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுறதோடு நான் கத்திர பாடுவேன் இப்போ நமக்கு வேதத்தில் ரெண்டு இன்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் வெறும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மட்டும் வாசிக்கப்பட்ட இடத்துல தேவன் கிரியை செய்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பாடலோடு கூட கத்திரை துதிப்பதுனால என்ன பயன் ஏன் அதை செய்ய வேண்டும் என்றும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்று சாம்பேல் பதினாறு இருபத்தி மூன்று இங்கே வந்து வெறும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய வாசிப்பை நாம் பார்க்கிறோம் வாசிக்கலாம் ஒன் சாமியல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே தேவனால் விடப்பட்ட ஆவி சவுலை பிடிக்கும் போது தாவிது சுரமண்டலத்தை எடுத்து தன் கையினால் வாசிப்பான் அதனாலே பொல்லாத ஆவி அவனை விட்டு நீங்கி சவுல் ஆறுதல் அடைந்து சொஸ்தம் ஆவான் ஓகே என்ன நடக்குமா சவுலுக்கு திடீர்னு பிடிச்சிக்கும் தலையில ஏறிக்கும் பிசாசு உடனே என்ன செய்வான் அலக்களிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே பார்த்தாங்க அவர் வழியே இல்லை தாவித கூப்பிடு கத்தருடைய சங்கீதங்களை தேவனுடைய ஆவியினாலே இன்பமாய் வசனித்த தாவிது அவருக்குள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் இருந்தார் அதனால தான் அவ்வளோ இனிமையான சங்கீதங்களை எழுதி அன்னைக்கு சவுல் தொடங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் பிசாச துரத்திட்டு இருக்குது அந்த சங்கீதம் அதில் லூயா நீங்கள் பாடினீங்கன்னா சங்கீத சங்கீதங்களை பாடினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிசாச உங்களுக்கு முன்னாடி துரத்தப்பட்டு ஓடும் நீங்கள் புலம் வீட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா வசமாக வந்து வீடு கட்டி உங்கள் கூட உட்காந்துக்குவான் குடியிருந்துருவான் புரியுதா ஓகே தாவிது சுரமண்டலத்தை எடுத்து வாசிக்கிறாரு என்ன நடக்குது அங்கே தாவிதுடைய அனாயின்டட் பிளேயிங்னால சால்க்கு டெம்பரரி ரிலீஃப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்மனென்ட் ரிலீஃப் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஏன்னா கிறிஸ்து வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வெற்றியை பிசாசின் ராஜ்யத்தின் மேல் நிலைநாட்டு வரைக்கும் அவர் சொல்கிறாரு தேவனுடைய ஆவியினாலே நான் பிசாசுகளை துரத்தினேனானால் என்ன நடத்திருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் So, until Christ came, there was no permanent deliverance. But, 
பழைய ஏற்பாட்டிலையும் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு தாவிதை கொண்டு சவுலுக்குள்ளே இருக்கிற அசுத்தாவியை விரட்டுறார் இவன் நல்லா அபிஷேகத்தோடு அந்த ஹார்ப்பை வாசிக்கிறான் வாசிக்கும் பொழுது சவுலுக்குள்ளே இருக்கிற அசுத்தாவி என்ன செய்து அவனை விட்டு புறப்பட்டு போகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் அன் அனாயின்டட் மியூசிஷியன் உங்கள் மியூசிக்கே நிறைய பேர் என்ன செய்யும் கலக்கி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பிசாசை வெளியே துரத்திடும் அடுத்தது ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ஸ் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் டூ கிங்ஸ் த்ரீ பிப்டீன் டு செவன்டீன் இப்பொழுதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கி அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஓகே இப்போ இங்க வந்து மூன்று ராஜாக்கள் இஸ்ரவேலின் ராஜா யூதாவின் ராஜா ஏதோமின் ராஜா மூணு பேரும் எங்க வந்திருக்காங்க எலிசாட்ட வந்திருக்காங்க எலிசாவுக்கு இவங்க மூணு பேர் மூஞ்சையும் பார்க்கவே இஷ்டம் இல்லை உண்மையை சொல்ல போனா யோசுபாத்த அவர் மதிக்கிறாரு ஏன் மதிக்கிறாரு தாவிதுக்கு கொடுத்த தேவனுடைய நிச்சயமான கிருபைகள் யோசபாத்தின் மேலையும் இருக்கு அவன் தகப்பனாகிய தாவிதின் வழியில நடக்கிறவன் என்று அறிந்தபடியினால் அவர் மதிக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு உண்மையில் சொல்ல போனால் கோவந்தான் இந்த மனுஷன் எதுக்கு இவங்களோட சேர்ந்து வர்றான் வந்திருக்கக்கூடாதே அவருக்கு ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் எலிசாவுக்கு அங்கே அவங்கள்ட்ட பார்த்து பேசுறதுக்கே இஷ்டம் இல்லை தீர்க்கதர்சனா எங்கே சொல்கிறது ஸோ அவர் சொல்கிறார் யோசபாத்தின் முகத்தை பாராது இருந்தால் நான் உங்களோட என்ன செய்ய மாட்டேன் பேசக்கூட மாட்டேன் போன்னு துரத்தி விட்டுருப்பேன் ஏதோ யோசபாத் நிற்கிறதுனால நான் என்ன செய்கிறேன் போனா போதுன்னு உங்களை பார்த்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு பிரிங் மீ அ மினிஸ்டரல் சுரமண்டல காரண கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் வாசிக்கிறான் வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய கரம் அவர் மேல் வந்தது என்று சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆவியானவர் அவருக்குள் இறங்க இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறார் போய் என்ன செய்யுங்க பள்ளத்தாக்கு எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்க காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் வாய்க்கால்கள் நிரம்பும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கேயும் தேவனுடைய ஆவியானவர் வழி நடத்துதலை கொடுத்ததை நாம் பார்க்குறோம் மியூசிக் கேன் பிரிங் டெலிவரன்ஸ் இட் கேன் கிவ் அஸ் கைடன்ஸ் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மை விடுவிப்பார் நடத்துவார் போதிப்பார் எல்லாவற்றையும் இசையின் மூலமாக செய்ய முடியும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மியூசிக் சேர்ந்து வார்த்தைகளும் இணைந்து கத்தரை கம்பீரமாய் பாடி துதித்தோம்னா என்னெல்லாம் நடக்கும் முதலாவது ஏன் கத்தரை அப்படியாக துதிக்க வேண்டும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி நான்கு வரை என் தேவனே நான் வீணையை கொண்டு உம்மையும் உம்முடைய சத்தியத்தையும் துதிப்பேன் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரே சுரமண்டலத்தை கொண்டு உம்மை பாடுவேன் நான் பாடும்போது என் உதடுகளும் நீர் மீட்டு கொண்ட என் ஆத்மாவும் கம்பீரித்து மகிழும் எனக்கு பொல்லாப்பை தேடுகிறவர்கள் வெட்கி லட்சை அடைந்த படையால் நாள்தோறும் என் நாவு உமது நீதியை கொண்டாடும் நாள்தோறும் என் நாவு உம்முடைய நீதியை கொண்டாடும் அலலூயா தேவனுடைய நீதியை நாம் கொண்டாடி அவரை துதிக்கணுமா ஆராதிக்கணுமா காரணம் என்ன தெரியுமா அவருடைய நீதி என்ன செய்தது அவர் அங்கே சொல்கிறாரு நான் உம்மை துதிக்கும் போது நான் பாடும்போது என் உதடுகள் பாடும் ஆனால் என் உதடுகள் மட்டுமல்ல நீர் மீட்டு கொண்ட என் ஆத்துமாவும் கெம்பீரித்து மகிழும் அலலூயா தேவனுடைய நீதி தாங்க உங்களுக்கு முதலாவது மீட்பையே கொடுத்தது அவர் நீதி இல்லாதவராக இருந்திருந்தால் பிசாசின் கையில் இருந்து உங்கள் ஆத்மா மீட்டெடுக்கப்பட்டிருந்திருக்காது ஹலலூயா அவர் உங்கள் ஆத்மாவை தன்னுடைய நீதி நிமித்தமாக மீட்டெடுத்திருக்கிறார் குமார்நாகி ஏசு கிறிஸ்துவை கொடுத்தார் அவர் உங்கள் ஸ்தானத்தில் மறித்து உங்கள் ஆத்மாவை பிசாசின் கரத்திலிருந்து என்ன செய்திருக்கிறாரு மீட்டெடுத்திருக்கிறார் சரி பிசாசனுடைய கையில் இருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா இங்கே என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை இருபத்தி நான்காம் வசனம் திரும்ப வாசிக்கலாம் 
எனக்கு பொல்லாப்பை தேடுகிறவர்கள் வெக்கில் அச்சை அடைந்தபடியால் நாள்தோறும் என் நாவு உமது நீதியை கொண்டாடும் உங்களுக்கு ஒருத்தன் பொல்லாப்பு செய்யணும்னு வரான் பொல்லாப்பு செய்யணும்னு வரான் பொல்லாப்பு செய்து என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு உங்களை வெக்கப்பட வைக்கணும் அப்படின்னு வரான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம் நீங்கள் அவருடைய நீதியை கொண்டாடி பாடும்போது அவர் பார்க்குறாரு என் நீதியை கொண்டாடி பாடுகிறவனுக்கு நீ பொல்லாப்பை கொண்டாடுறியா அந்த பொல்லாப்பை ஓ மேலேயே திரும்ப பண்ணி நீ என்ன வெக்கத்தை இவங்களுக்கு உடுத்து வைக்கணும்னு நினச்சியோ அதையே உனக்கு உடுப்பா உடுத்தி உனையை அனுப்புகிறேன் உங்களை வெட்கப்படுத்த நினைக்கிறவன் தானே வெட்கப்பட்டு போவான் இதில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை இருக்கு கர்த்தர் ஏன் அதை செய்கிறார் எப்படி அதை செய்கிறார் வாசிங்க எரேமியா இருபது பதினொன்று ஜெரமாயா ட்வெண்ட்டி வேர்ஸ் லெவன் கர்த்தரோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் என்னோடு இருக்கிறார் ஆகையால் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் மேற்கொள்ளாமல் இடறுவார்கள் தங்கள் காரியம் வாய்க்காதபடியால் மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் மறக்கப்படாத நித்திய லட்சை அவர்களுக்கு உண்டாகும் கர்த்தர் யாரா இருக்கிறாராம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி உங்க குரல்லே அந்த பயங்கரம் தெரியணும் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி என்னோட இருக்கிறார் சொல்லுங்க நெஞ்ச தட்டி சொல்லுங்க என்னோட இருக்கிறார் அலலூயா பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ன நடந்தது அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறதுனால நான் அவரை துதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தாவி இது சொன்ன வார்த்தை நான் சொன்ன உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ தெரியல அப்சலோம பார்க்கல மீகால பார்க்கல சவுல பார்க்கல சிமேய பார்க்கல அகித்தோ பேல பார்க்கல யாரையும் பார்க்கல அவர் சொல்றாரு கத்தாவே உண்மை எனக்கு முன் நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் நீர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடி நான் நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கர்த்தரை மாத்திரம் பார்க்கிறாரு தாவி இது அதனாலதான் தாவிதால துதிக்க முடிஞ்சிச்சுங்க கர்த்தர் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி ஆய் உங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால் அவன் வெட்கப்பட்டு போனான் நீங்க என்ன செய்யணும் கர்த்தருடைய நீதிய கொண்டாடி பாடணும் ஹலலூயா கர்த்தாவே நீர் நீதி உள்ளவர் நீதி உள்ள உத்தரவை அருள்கிறீர் உண்மை போல நீதி உள்ளவர் ஒருவரும் இல்லை உம்முடைய நீதிக்காக காத்திருக்கிறோன்னு சொல்லி கர்த்தருடைய நீதிய பாடி கொண்டாடுங்க ஆண்டவர் உங்கள் சத்துருக்கள் எல்லாரையும் அழித்து போடுறது மட்டும் இல்லை அவனை வெட்கப்பட்டு போக வச்சு நித்திய லட்சை அவனுக்கு உண்டாகும் உங்களுக்கு நித்திய மகிமை உண்டாகும் சரி ரெண்டாவது காரணம் ஏன் நாம் கத்தரை துதிக்க வேண்டும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று பதிமூணு சாம் டுவெண்டி ஒன் வேர்ஸ் தேர்ட்டீன் கர்த்தாவே உம்முடைய பலத்திலே நீர் எழுந்தருளும் அப்பொழுது உம்முடைய வல்லமையை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் அதான் ஜமார் எதுக்காக கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் உம்முடைய வல்லமையை நாங்கள் பாடி பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோம் சரி ஏன் வல்லமையை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவோன்ற ஸ்டேட்மெண்ட சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு வாசிக்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்று பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பொல்லாங்கு நினைத்தார்கள் தீவினை எத்தனம் பண்ணினார்கள் ஒன்றும் வாய்க்காமல் போயிற்று அவர்களை லக்காக வைத்து தம்முடைய அம்புகளை நானேற்றி அவர்கள் முகத்திற்கு நேரே விடுகிறீர் ஓகே நல்ல கவனிங்க கத்தர் நீதி உள்ளவர் மட்டுமல்ல அவர் யாரா இருக்கிறார் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் சொல்லுங்க வல்லமை உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் வல்லமை உள்ளவராயும் இருக்கிறார் வெறும் நீதிய நீதியா ஞாயம் திருத்து இதான்ப்பா ஒழுங்கு இதுதான் ரைட் இதுதான் ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை கட்டிட்டு நீதிபதி உட்கார்ந்துருப்பாரு நீதிபதி கோர்ட்ல பா ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிடுவாரு இதுதான் ரைட் இந்த நிலம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும்னு ஆர்டர் போட்டு முடிச்சிருவாரு அவர் நிலத்தை வாங்கி உங்க கையில கொடுக்காரா உங்க சத்ரு கொடுக்க மாட்டேன்னு வச்சிருந்தான்னா என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட் ஆர்டர் மறுபடியும் நீங்க ஒரு கேஸ் போடணும் கண்டம் ஆஃப் கோர்ட் கோர்ட் கொடுத்த உத்தரவாம மதிக்கலன்னு திரும்ப திரும்ப மேல மேல கேஸ் மேல கேஸ் நாளுக்கு மேல நாள் ஓடி போயிடும் உங்க காலமே போயிடும் ஆனா நீங்க நீதி உள்ள நியாயாதிபதி வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் நீதி உள்ளவர் மட்டுமல்ல அவர் வல்லமை உள்ளவராயும் இருக்கிறார் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் என் தேவனாகிய கர்த்தர் அலலூயா நீதியான உத்தரவை அருள்கிறது மட்டுமல்ல தம்முடைய வல்லமையினால அந்த நீதியை அவர் நிலைநாட்டுகிறவராக இருக்கிறார் என்ன நினைச்சாங்க பொல்லாப்பை நினைச்சு வந்தாங்க தீவனை எத்தம் எத்தனம் பண்ணினார்கள் அதுவும் வாய்க்காம போச்சு வெக்கத்தை 
உடுத்து விற்கணும்னு நினைச்சாங்க அது வாய்க்காம போயிட்டு அவன் கொண்ட அந்த வெக்கத்தின் வஸ்திரத்தை அவனுக்கே உடுத்தி விட்டு ஆண்டவர் அனுப்பிச்சிட்டாரு அடுத்தது என்ன செய்கிறான் பொல்லாங்கு தீவினையை எத்தனம் பண்ணி உங்களை பார்த்து வருகிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் என்னங்க செய்யணும் ஜமார் கொண்டாடி பாடணும் ஆண்டவரை இசை கருவிகளோடு அவரை துதித்து பாடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இசையோடு கூட உங்கள் வீட்டில் எப்பொழுதும் இசையின் சத்தம் கத்திரை துதித்து கொண்டாடுற சத்தம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எவ்வளவு சத்ரு எழும்பி வந்தாலும் அவன் தான் வைக்கப்பட்டு போவான் அவன் தான் நிர்மூலமாய் போவான் நீங்கள் நிர்மூலமாகவே மாட்டீங்க கத்தருடைய நீதியை கொண்டாடி பாடுங்க அவருடைய வல்லமையை கொண்டாடி பாடுங்க அவன் வைக்கப்பட்டு போவான் நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நிற்பீர்கள் அலலூயா இதில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச பகுதி எது தெரியுமா அங்கே சொல்லுது ஒன்றும் வாய்க்காமல் போயிட்டு அது பெருசு இல்லை அவங்க கொண்டாந்த திட்டம்லாம் வாய்க்காமல் போச்சு புஸ்ஸுன்னு போயிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் சொல்லுது பாருங்க அவர்களை வாசிக்கலாம் அவர்களை இலக்காக வைத்து உம்முடைய அம்புகளை நாணேற்றி அவர்கள் முகத்திற்கு நேரே விடுகிறீர் ஓடி வரா நம்மளை பார்த்து ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறான் நம்ம கூட யார் இருக்கிறாருன்னு தெரியாம ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறான் கூட இருக்கிறவர் யாரு பயங்கரமான பராக்கிரமசாலி அவன் கண்ணுக்கு மறைந்தவர் நம்முடைய கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அவர் தெரியும் பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியா நம்மளோட நிற்கிறாரு இவன் நம்மளை பார்த்து ஓடி வர்றான் நமக்கு தீங்கு செய்வதற்கு யோசித்து எத்தனம் பண்ணி பிளான் பண்ணி ஓடி வந்துட்டு இருக்கிறான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹாடி பாடி கத்திரை துதிப்போம் அவன் பார்த்து சிரிக்கிறான் பைத்தியகார நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியாம ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கிறியா கொஞ்ச நேரத்துல பாரு இந்த ஆட்டம் எல்லாம் புலம்பலா மாற போகுது அழுகையா மாற போகுது நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க கத்தாவை உம்முடைய நீதி நிமித்தம் உமை கொண்டாடுகிறேன் உன்னுடைய வல்லமை நிமித்தம் உமை கொண்டாடுகிறேன் ஆடி பாடி கத்துற துதிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க திடீர்னு பார்த்தா முகத்துல டம்முன்னு வந்து ஒரு அம்பு மூஞ்சில அடிச்சா என்னங்க ஆகும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து கோரமா இருக்கும் காட்சி சிந்திச்சு பார்த்தா எனக்கு சொல்லுங்க மூஞ்சில முகத்திற்கு நேரே அம்பை நீர் என்ன செய்கிறீர் நானேற்றி அந்த அந்த முகத்துக்கு நேரம் அம்ப விடுறீர் அவன் முகமே சிதைந்து போகிறது உங்க சத்ரு முகம் அடையாளம் தெரியாம போயிரும் ஹலலூயா அவனுடைய முகத்தின் அடையாளம் கூட பார்க்க முடியாதபடிக்கு அவன் வந்து உங்கள்கிட்ட சேரவே மாட்டான் அப்படியே ஓடி வந்துட்டே இருந்தானாலும் யார் இவன் ஏதோ ஒரு அசிங்கமான அகோரமான ஜீவி ஓடி வருதுன்னு ஒரே தட்டா தட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்போம் நான் எப்பவுமே சொல்றது இதுதான் தாகோன் தலை உடஞ்சி போச்சு கையும் உடஞ்சி போச்சு அடையாளமே காண முடியாத அளவுக்கு வெறும் அந்த ஸ்டம்பு மட்டும்தான் இருக்கு எசபேல் எந்த அளவுக்கு நாய்கள் அவளை தின்னு போட்டுச்சு உள்ளங்கை மட்டும்தான் மீதியா இருக்கு இது யாருடைய சரீரம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எசபேல் நாசமாக்கப்பட்டால் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு விரோதமாக வர்ற சத்ருக்கள் உங்களை நோக்கி ஓடி வரும்போது நீங்க கத்தரை கொண்டாடி பாடுங்க ஜமார் அலலூயா கத்தரை கொண்டாடி துதிச்சு பாடுங்க உங்களை நோக்கி வருகிற சத்ருடைய முகம் சிதைந்து போகத்தக்கதாக கர்த்தர் தம்முடைய அம்புகளை நானேற்றி அவர்களுக்கு விரோதமாய் அனுப்புகிறதுனால அந்த சத்ரு வந்து சேரவும் மாட்டான் ஆள் அடையாளம் இல்லாமல் அட்ரஸ் இல்லாமல் மாறி போயிடுவான் திஸ் இஸ் நாட் இமோஷனல் டாக் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது அதுதான் நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஜாலியாக பேசுகிறீங்க இமோஷனல் டாக்குன்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க நோ This is the principle of the word of God. And the word of God is the word of God. I am telling you that one word is the word of God. Zamar, Kattarai, Kirtanam, Pani, Padi, Thudipom. What is the word of God? What is the word of God? What is the word of God? The Shatru is the word of God. 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 அம்பை நாணேற்றி அவனை சிதைத்து போட்டு ஆள் அடையாளம் இல்லாமல் அட்ரஸ் இல்லாமல் மாறி போகிற அளவுக்கு ஆண்டவர் ஆக்குவார் ஹலலூயா ஹலலூயா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னங்க கத்தரை 
பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி கம்பீர சத்தத்தோடு அவரை துதிக்கும் போது அவர் நிச்சயமாய் உங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிப்பார் அலலூயா 